տիկին ավանեսյան ստրան բարեց տիկին ավանեսյան հարցս վերաբերվում է շտապոկնության բրիգադների ձևավորմանը ես ձեզ հարցում եի ու արկեր եւ գիտեք սկզբունքը ոնց է ձևավորվում ամեն 20000 բնակչին առնվազը պետք է բաժին ընկնի առնվազը մեկ շտապոկնության բրիգադ օրինակը բերեմ իմ հայրենի համայնքից իջևան համայնքից որը ունի շուրջ 47000 բնակիչ սпасարկում է մեկ շտապոկնության բրիգադ եւ խնդիրներ է առաջանում մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ խնդրանքով դիմել են եւ ասում են մեկ շտապոկնության բրիգադը հնարավոր չի սпасարկի 47000 բնակչին եւ նմանատիպ դեպքերի դեպքեր են տեղի ունենում երբ մարդ կարիք ունի շտապոկնության եւ զանգահարում է շտապոկնության ծառայություն եւ ասում է որ բրիգադը տեղում չէ կան չի է եւ նաեւ ասեմ ձեզ որ խնդիրը մեքենաների մասով չի վերաբերվում այլ բրիգադի ձևավորման մասին է խոսքը մեքենաները առկա են խնդիրը տեխնիկական է եւ այդ ամենը շտապ լուծում է պահանջում որովհետեւ գործ ունենք մարդկանց կյանքի առողջության եւ յուրաքանչյուր ռոպեն կարող է մարդու կյանքի համար թանկ արժանալ այս հարցին պատասխան է երկրորդ հարցը վերաբերվում է մարզերում բժիշկների որակի հետ կապված որովհետեւ տեսեք մենք մայրաքաղաքում ունենք որակյալ շատ մասնագետներ այն ինչ կարող ենք մարզերում ունենալ լավ ձևավորված հիվանդանոցներ նոր կահավորմամբ բայց այնտեղ ունենալ մասնագետներ որոնց դիմելու դեպքում իրենք ուղորթում են Երևան ասենք գալիս են մարտիկ իրենց խնդիրներով իրենց պրոբլեմներով եւ ասում են որ մենք չենք կարող այդ որակի սпасարկել եւ գնացեք արդյոք ունեք դուք ձեր մոնիտորինգ իրացրել եք իրականացրել եք մոնիտորինգ այս հարցով եւ երկրորդ հարձականքից հետո շնորհակալություն շտապոկնության մասով նորմատիվները հստակ են ես չեմ կարծում որ իջևանը ուրեմն ունի մեկ բրիգադ բայց գուց է կայս պահին մասնագետի խնդիր որ չեն կարող անում ներգրավել առանձին ես այդ հարցին իհարկե կանդրադառնամ կհասկանամ պատճառները բայց ինչպես նշեցիք ուրեմն մենք ունենք հստակ բաժանվածություն եւ ունենք այս այս պահին աշխատում ենք նաեւ քարտեզագրման վրա տեսեք հայաստանում շտապոկնության ծառայությունը ձևավորված է մազային սկզբունքով եւ անգամ շտապոկնության կայանին հարևան մարզի մոտ գտնվելու յուհական համայնք չի կարող տվյալ մարզից գնալ այլ գնում է այդ մարզի կենտրոնական հատվածից ուստի մեր ամբողջ այս քարտեզագրումը շատ ոչ էֆեկտիվ է եւ ինչու ես նշեցի որ մեզ համար այս տարի մենք քարտեզագրում ենք եւ բերում ենք կառուցում ենք կառուցելու ենք հանրապետական շտապոկնության ծառայություն որի աշխատանքի սկզբունքը լինելու է ամենամոտ գտնվող շտապոկնության մեքենան պետք է սпасարկի տվյալ կանչը սա շատ կփոխի ընդհանուր էֆեկտիվությունը եւ արագությունը հասանելությունը պետք է նշեմ որ նոր ճանապարհների եւ ճանապարհների որակի փոփոխությունը իհարկե շատ մեծ բան է փոխել նաեւ արագության հասանելության բայց մենք գող չենք այն ինչ որ ունենք այս պահին որտեղ ունենք համայնքներ որտեղ մինչև 40 րոպե է տևում հասանելությունը եւ ունենք եւս մի խնդիր քանի որ մեզ մոտ կարգավորված չէ թե որ դեպքերում շտապոկնության դիսպեչերը պետք է մերժի կանչը որովհետեւ դա շտապոկնության ցուցմա ցուցված կանչ չէ կարգավորված չէ եւ ստացվում է ցանկացած կանչի պարագայում շտապոկնությունը մեկնում է դեպքի վայր եւ մենք ունենում ենք կարևոր դեպքերի բաց ողում եւ անկարևոր դեպքերի սпасարկում այս պահին աշխատանքներ են տարվում այդ հստակ ուղեցույցերի մշակման եւ այդ ամբողջ դիսպեչերական կորպուսի վերապատրաստման առումով եւ ես մեր հարգելի քաղաքացիներին էլ միշտ ուզում եմ հիշեցնել որ ամեն մեկի կողմից անհարկի կանչը գուց է ինչ որ մեկի կյանքի հաշվին է արվում այդ կանչերը պետք է ուղորդվեն առաջնային օղակ ուղակի ներարկում անելու համար ճնշում իջեցնելու հարկ չկա օկտագորցել այդ թանկարժեք ծառայությունը բժիշների պատրաստվածության առումով ես չի ուզի որակ նշել որովհետև կարծում եմ բավական մեր մարզային բժշկական կենտրոնների սпасարկման եւ ծառայությունների 
թե ծավալը, թե որակը փոփոխվել է և դա շարունակական պրոցես է։ Բայց մենք ունենք բժիշների անհամաչապ բաշխվածություն։ Երևան քաղաքում շատ ավելի կենտրոնացված, մարզային կենտրոններում խնդիր ունենք ներգրավելու։ Մենք հաջորդի աշխատում ենք ծրագրի վրա, որ նրանց խրախուսման աշխատավարձի մասով ծառայությունների մեջ շատ ավելի մեծ տոկոս հավելյակ տոկոս ունենալ, որովհետեւ նաև այդ խթանենք շարժը Երևանից դեպի մարզային կենտրոններ։ Արձագանք Ես ձեզ հստակ կարող եմ ասել որ գործում եմ մեկ շտապոկնության բրիգա։ Ես դրանով կզբաղվում։ Եվ չի հասնում, խնդիրը տեխնիկական է, նորից եմ կրկնում, այդ հարցը արագ լուծում է պահանջում։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է վերակենթանացման բաժանմունքներում մեր հայրենակիցներ, բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ հայտնվելով վերակենթանացման բաժանմունքներում վճարների պատճառով հնարավորություն չունեն։ Երրորդ օրը լրանալուց հետո արդեն բուշ հաստատությունները գումարներ են պահանջում եւ բավականին թանկ արժեն տեղ նաեւ մարդկանց գնող գրպանի պարունակությունը չի բավարարում եւ մարդը կանգնած է լինել չլինելու առաջ այս առումով ինչ լուծումներ եք տեսնում եւ նաեւ չէ ժամանակս լրացավ խնդրեմ պատ տեսեք վերակենթանացման բաժանմունքների բաժանմունքում մեր պետ պատվերի ուրեմն են ֆինանսավորումը ուղված է եւ փակում է միայն մեր շահառուների համար ողջ ընթացքը դա առաջին կարգի երկրորդ կարգի աշխանդամներն են զինց արարողներն եւ այլն եւ այլն բայց այո մեր մնացած քաղաքացիների համար պետությունը միայն վճարում է առաջնակի այդ 4 օրվա շրջանակներում տեղավորված բուժօգնությունը եւ հենց սրա համար ենք մենք ուզում ներդնել ապահովագրական համակարգ որովհետեւ մարդը ստիպված չլինի այդ պահի երբ որ նրան անհրաժեշտ է այդ կյանք փրկող միջոցառումները զբաղված լինի ֆինանսական միջոցներ հայտարարելով ես ուզում եմ հստակեցնել ոչ է բժշկական կենտրոնները պահանջում են այլ այդ ծառայությունները վճարովի են եւ սա որևէ օրենքից դուրս բան չի արվում բայց իհարկե մենք հասկանում ենք որ դա մեծ բեր է ֆինանսական մեծ քաղաքացիների համար